很久以前，在江湖中流传着一段传奇的故事。据说，贵为武林盟主的逍遥剑派如此壮大，得益于早年间有六大贤士的暗中相助。这六大贤士嫉恶如仇，不仅武功盖世，更是智谋过人。但六人神龙见首不见尾，除非大事，从不出手。直到这一天，竟然有人声称见到了桃谷六仙的踪迹。老帮主，有请大护法。属下见过帮主，属下见过帮主，禀帮主，桃谷六仙明天早上就能赶到。这点事情也要惊动他们吗？帮主的意思，属下明白，这件事情关乎本帮生死存亡的大事。只有他们才能当此重任呢、啊。我是怕，帮主，大可不必多虑，这件大事交给他们去做，绝无纰漏。就照你说的去办吧。是，帮主静候佳音便是。属下先告退。二三，带，就没演技呢，行不行？乱七八糟。今天也不知道是什么任务，进门吧。有请大护法，恭迎桃谷六仙驾到啊！好久不见，我想死你们了。在下现在是本门的首席护法。哎，不好意思，不好意思。老帮主之所以会那么紧迫地约各位前来，是因为有一个事关重大的事情，拜托诸位帮忙。老帮主的身体啊，现在是一天不如一天，所以需要马上找一个少年英雄来继承本帮帮主之大位。老帮主在早年间曾经把他自己膝下的六位公子送到各处去寄养。当此之时，必须赶快寻回六位少侠，在这六位少侠当中挑出一位贤德之人来继帮主之大位。哦，那么各位先生呢？每一个人就负责辅佐一位少侠，还有一些东西要交给各位先生，呈上来。是。哦，各位现在看到的东西都是各位当年留下的旧物，在最后再提醒一句，啊，各位多多。珍惜，好，谢谢大护法。时间不等人，走了啊！各位出发吧。我们往哪儿走啊？我现在先不下去，我们商量一下，咱们要去哪儿，好不好？找少主在江湖。那这里边这里边还有好多剧组拍戏，有剧组。哎，今天有剧组拍戏，肯定啊，肯定有剧组拍戏啊，这儿，咱去找找呗。哎呦，那今天可太好玩了。我终于在影视城里不是拍戏了，是拍《极限挑战》。咱这样，先手心手背进行强行解码。老板，这样我们先三三两两，好不好？那两是谁？你。那三是谁？怎么八个人吗？哎，三三两两。三三两两是十个人。十个人。对，来吧，老天老天安排。手心手背，你看上天就这么安排。再见吧。哎，帅的一组啊。好，江湖再见。哪边是江湖啊？东门是江湖。那这样吧，我们一左一右。对，你们往那边，那有房车。对，我们先去找个房车，在车上休息一会。行，那儿有几辆休息车，我们不知道车上去休息一下。还可以啊，师傅就是厉害，果然是智勇双全。好，我忘了跟你说，这是我新收的徒儿，你的师弟。哎、哦，是吗？哎，师兄你好，个人觉得我们势必要团结起来。对，先把他们三个杀掉。哎，哎怎么，等会儿，怎么有？他们也在往这边。怎么也过来了？
都说好必有所长，我们也认为，因为往那边走了走，几乎已经快出了城了，<笑>走反了。那出景区了，是吧？对，这谁的房车？可以直接上吗？上去看看。这什么组？不知道叫天天书，没有写演员车，这是演员肯定。哇，好凉快！有人吗？到现场了吧？到现场了吗？车上真凉快，要不咱上去休息一会儿？来来来来，各位来上车休息，上车歇会儿吧。这辆车是个男演员的，男演员的，为啥呢？地上拖鞋是男鞋。哦，喝有啤酒。这是谁的车呀？谁？杜咪。杜咪的啊，杜杜咪杜咪杜咪是谁？别忘了，我们的车主要任务，我们再过来，再过来找。问题是找谁呢？先到他们组里去看一看。啊，那儿那儿那儿那儿，演员在那儿呢，打着伞呢。哦，哎哎，有我公司的前辈叫周密。啊，周密啊，嗨，周密哥，直接挑战拍到这儿来了，拍这拍戏。啊，我们不影响你拍摄，我们就是拍节目路过啊。我们那儿找一位少庄主，不会就是你吧？这位。少侠不是你，他的年龄不太像。过来过来过来，别在那边，别在那边，反拍呢那边。穿帮了，穿帮了！一星，快撤，免得咱惹事。去下一个组。哦，这边有个戏在拍，过去吗？哎呀，行堂，行堂，这什么意思啊？哇塞，这肯定给咱设计的吧？啊，我操！哇！这里边挺吓人的，哇，哇，这硬的，真的，真的，哎呦呦，我说真的，哇塞，应该一会儿要过来吧，死了，哇塞，有酸奶是吧？步兵啊，先放放几个在冰里边，待会儿过来，在死牢里边享受一点待遇。对，咱们先把一会儿咱们来要喝的东西先冰好。先给自己准备点饮料，一会儿到这儿死牢里待着的时候，总有得有点喝的。对，当个饱死鬼啊！哎，咱俩怎么成为一组？<笑>为什么咱俩都不知道？走着走着，这自然就形成了。旭哥，咱们去这边看看。哎，这个我觉得像哎。少帮主，少帮主，是你吗？你不是少帮主啊？你不承认？啊？真不是你啊？哎呦，这眼睛小的，我看看，这跟红雷哥有一比啊。你看，你这么笑了才没有。大家来到象山影视城呢，来到了我们这个这个本行的基地。以往来这种地方都是拍戏，今天心情不太一样。今天作为一个游客吧，其实就去探望探望同行，顺便找一下少主。少主。少主。哎呀，这是我们东方卫视的。哦，这个戏叫《路人甲乙丙》。少主，你怎么来了？你是你是在这个剧组工作的是吗？对呀、啊，在这工作。你是少主吗？我有点紧张啊。呃，不紧张，不紧张。你你你真的不是少主吗？我是少帮主。对对对对对，少帮主。对，然然后怎么了？哎呀，这么巧的！我我合个影，合个影，咱们俩合个影呗。来来来来来，合张影，合张影。我找到了啊！我找到了，莫老师，你找到了。你好，你好，你好，你好，你愿意跟我一块吗？我当然愿意跟你了。好，走。<笑>对不起，红梅老师。没事，红大哥，很正常。师傅，不要不操了。我看你天生底子不错，咱们这样，啊，过一会儿呢，我也不知道能不能找到真的少主，但是你跟着我一路肯定有好处。如果说你真的是天资聪颖的话，我就把你捧成少主，怎么样？多谢黄渤老师。继续找，江湖很广，人心很大，没关系，抢走了我一个少主，本公主还在，本公主心还在。少主，好
。哦，有那么多人哦。哦，这是哪位是导演啊？这是我们导演。啊，你好，你好，你好，你好，你好。我们今天挑战到这录节目，正好路过，然后顺便过来看看。哦，看看。辛苦辛苦你。对，我今天不是人。对，是仙吧？是仙，铁扇公。看得出来。对。哎呦，哎呦，那导演给介绍一下这位呗。啊。这个，哟、哎。这是刘善吗？你叫什么名字？来，宝贝儿。不用。这海。啊。这海。崔雅涵。姓崔。崔雅涵。我姓孙，我是个阿姨。今天。还不是呢。<笑>如果你是阿姨，怎么会是短头发呢？叔叔扮演一个阿姨，扮演铁扇公主，不能跟小孩说这个，跟小孩得正经一点。孩子，过来，我跟你谈谈。啊，你喜不喜欢叔叔啊？孩子，你分明是不喜欢叔叔，你不用这么难、啊、难为你。不是不是不是，我我想说，我想我想说，我想说，我,想说我不知道我回答什么。你就说叔叔，你长得很帅。那宝贝，你爸爸姓崔是吧？那你是不是少主啊？少主是什么呀？爸爸是不是什么主啊什么的？他什么都不是，他就是一个普通的爸爸。普通的爸爸。对。可他，可他就是像像其他爸爸一模一样，然后他就每天去赚钱啊什么什么的。啊，去赚钱，爸爸辛不辛苦啊？呃，还行吧。他累吗？你心疼爸爸吗？怎么说呀？那宝贝，你跟叔叔走吧，好不好？怎么了？不是，不知所措呀。孩子，叔叔什么让你长泪横流啊？哎呀，哎呀，你不能说话，你不能说话，他找爸爸。完了，我今天这颗公主心彻底碎了。叔叔走了，行吗？走了，我就今天特别失落，我今天。崔呀、啊，叔叔走了啊。要不你不跟叔叔走啊？为什么呢？孩子见我这么害怕呢？什么情况呢？这是。嗯、哦，有照片。这个江湖论剑，就我我就来演过这个戏。轩辕剑，赵氏孤儿，《天龙八部》《芈月传》。对，孤芳不自赏。我都在这儿拍的，《三生三世》。哦，《琅琊榜》。哦，那这真是拍不了大戏的。哎呦，那有个剧组。咱咱那少少主会不会在这儿呢？看，哎，请问一下，你们这是拍什么戏呢？功夫联盟啊，功夫功夫联盟，哦，啊，打开也过来。哎，导演，导演，导演，导演。哎呀，你好，你好，你好，你好。我们我们过来，对，我们过来玩玩。夜了天气，你过来干嘛呢？就是看着大家拍戏，我们高兴，因为终于不是在这做演员。来吧，来吧。啊，干嘛？我来来一把，来一把，你来一把，你来一把。演演演什么？演什么？陈真吧。他演陈真不合适。谁谁跟你说的？陈真我可以的。哎呀，不说这个，王大哥穿衣服。你你是？你在这边拍我，你走了。待会儿待会儿待会儿联系啊，待会儿联系。啊，制制片主任在哪儿？我先把片头给了。哎，这个谁不说啊？这个谁不说啊？也也马马上跟你谈。演演戏嘛，先得把合同。旭哥在这儿，说终于不用来这儿演戏了，结果还是演戏。哎，你们都是这象山的群演员吗？对对对对对。你你在这儿，这是象山这儿待了多长时间了？好几年了吧？好几年了。对。哎呦，拍了多少戏了？也有一百多部了。一百多部了。师傅，哎哎哎拍的比我多呀。真的真的，你演的是五十分钟，没有我其实演的五秒钟，我其实跟他们一样，只不过呢，我可能起步稍微比他们高一点啊，呃，先从特约开始的，要学啊，那咱们这场戏是怎么回事？哎，你给我你给我讲讲，哎，不不用打伞，不用打伞，没事没事没事没事，我不习惯这个，我觉得这个
少庄主这里边有一个姑娘不错，梳着俩辫子，这胖姑娘不错，非常适合当我们的少庄主。好，我叫他走了。那咱那咱接着拍啊，导演。你还接着演啊？我这不，他他你，小冷，咱别跟人瞎闹了。好了，那个导演，那我们从您这儿先借走一一两个人，你觉得可以吗？我已经选好了，我选好了，我看中这姑娘了。啊哦，你看中姑娘了？这姑娘，你跟我走吗？你去不去？太谢谢了。我那我带一姑娘走，我带一姑娘。你想选对人呢？我选对了吧？你们都以为少霞是男的，我跟你讲，其实她是女的啊。你在这学表演啊？我选古筝的。再再来一个，再来买一送一，买一送一，买一送一，这是买一送一啊。这个咱们这个，因为我要找少霞，她这个太柔弱一点吧。撑不起江湖啊！武术我会的，你会武术啊？来来，你给我展示一下，我看看你的。呵，哎呦，还练过的，就是你了，我替他替你决定了。是，来，不是，兄弟，我我你来一个吗？你会武功吗？我会，我会啊，我我练过，我看我看我看。哎呦，哎，这个不是。一三，一三，我没事，习武之人。一三。这个少侠可以，我觉得气质气质上好一些，对，形象上可以。那你想选哪个？行，就他吧，就他吧。来来来来来，来，徐少侠，请穿袍。哦，来来来来来，少侠少侠少侠，太荣幸了，丁哥，少侠，谢谢您选我。为什么你这个？我看你这为什么没有箭头呢？对呀、啊，就没有。哦，嗨。差点把人服装穿走了。我发现一个秘密，这箭头一打开之后，里边是有图形的。我的是一个图形，迅哥的图形是菱形，我已经看见了。这，明白。走，你叫什么来着？梦言。梦言，你多大了？二十几了？二十三。二十三。哦，就想做演员。那为什么练了二十年古筝不弹了呢？因为我觉得弹的差不多了呀，我想学一些起步，我想学，想学，还有更大的梦想。哦，想做，想做什么呢？啊，我没有，还没有成功之前，我不想说。不想说哦，我猜一猜吧，你想当一个导演。哇塞，你看我聪明呀！真的吧？你看我猜对了吧？你们在这儿。一年挣的钱能养活自己吗？呃，刚开始来到这边的时候压力比较大了，但是后面慢慢的就是呃有一些自己的一些资源，慢慢的就是自己的生活能够稳定，但是不能说是赚很多的钱啊。对，那我跟你说没问题，你只要是坚持，对对吧？你像像我们这样的都都坚持着还在干呢，对不对？先天条件比你们差太多了。啊、哦，所以你别别那么说，这这是实话，这是实话，所以你一定要坚持住。你们好，你们在拍戏啊？对。辛苦啊，我以前也当过群众演员。你们现在一个小时还是算一天？怎么算？按工时一天几个一个小时算一个工。哦，我以以前那个时候，一天差不多二十块。比你高，你们比我高。你们有女生啊？有啊。啊，我待会我我当然先先先看一下女生啊。哇，怎么那么暗啊？你们都这边待待那边拍戏啊？辛苦啊。呃，我觉得你们都很很希望有一天可以让家人跟朋友看到你们的出现，对不对？对吧？你跟我走。哎，副导演，不好意思啊，我可能要跟您借一下那个演员。你要让他演什么？武林少主。我觉得他有可能，他有这个机会。章子怡也是吧？他骨骨骼惊奇。对的，你没看过周星驰的功夫吗？<笑>对不对 ？OK 吗？那你跟祥哥走啊，快去快回啊。少主，我让你有尊贵的一天。来，您穿上吧。谢谢。这个我就。传递给你啊、哦，谢谢。导演，谢了啊。你当演员当多久了？我是刚大三结束，然后因为学的是那个表演，就说过来体验一下，然后就来了这里。哦，所以你是第一次当演员？对。哇，那你，哇，有拍过，那自己都没拍过戏
，就昨昨天就是有那种特约，就是只有一两句台词的那种，就没有太多的戏份，没有，大部分都是群众。所以我能够帮助到别人呢，我就会去帮助到别人。所以谢谢你选了我。哈哈，大家好。你们是哪个剧组啊？谍战的吧？那大家都是在这等待的那个演员是吧？你们这里有人就是少主吗？少主啊？没有没有没有。他没安排。哇，这孩子这么像蔡依林呢？你为什么这么像蔡依林呢？你贵姓啊？姓丁。姓丁啊？嗯。好，那我我们接下来我们那需要几位可能做演员，演一个少主，因为我现在实在找不到了，但是需要很好的演技，帮我再挑一个。天天，你快来。那那你再帮我选一个女孩吧。你好。你好。你怎么想来做演员呢？我对这个挺感兴趣的，哦，挺感兴趣。就是我，因为家里农村嘛，就对这个比较偏见。哦，那你爸爸妈妈不知道你过来是吗？呃，我跟他们说我出来打工了。其实你可以跟爸爸妈妈说，我我出来试一试。就是觉得他们就可反对，你知道吧？所以你下边要证明一下，你有没有表演天赋？所以三位加油啊！我就是这样一步一步证明自己的。我们命题一下吧。当年考中央戏剧学院表演系的时候，也是命题作业。哎呀，我就干脆考你们一下，我当年被考的题目吧，行不行？啥呀？你现在成为大明星了。不，你成为大明星了，对不对？然后你要提出跟他分手，好吗？十五秒开始。三、二、开始。对不对？有件事儿想和你说。说了，咱俩还有啥不能说、啊？今儿咋有点不对劲儿呀？我们分手吧。好，停。我操！哎，我我哎呀，我这心碎了。他们俩演成这样，把我心给演碎了。你们觉得演的怎么样？啊，觉得自己演的怎么样？呃，挺呃，差不多吧。不行啊，要再努力的。所以你刚才哭，眼泪为什么一直没掉下来？是表演情绪。要真的随心流露才行，哥哥给你演一遍行吗？行，好吧。你演大明星，我演你男朋友，好不好？好不好？你先休息，这位，我陪他演一下，来。盼盼，我给你买了一副眼镜，虽然是男款的，但是特别好，因为女款卖光了。我就喜欢男款的，你知道吗？你带着试试。喜不喜欢？还行吧，你买的。别成天老花钱给我买了。你怎么了，盼盼？我觉得你不太高兴，今天。啊？没事啊，很正常呀。谁欺负你了吗？没有，谁哪能欺负得我呀？我是谁呀？那怎么了？是你欺负我。我怎么？啊？我怎么欺负你了？你告诉我，盼盼，我怎么欺负你了？我哪儿做的不对了？你跟我说。你这个我收下。啊，你先别收下，你告诉我。因为，因为我想跟你分手，但是。为什为什么要跟我分手啊？你别吓我，盼盼，你今天怎么了？为了我以后事业的发展，我决定跟你分手。
这个很好看，我拿着。你你别这。去做任务吧，好不好？啊，真棒，这次。黄雷哥，那个没事，受阻的话，请帮他带好他的箭头。好。红雷哥，把这个带给你的话，你就真的是少主，得把这个带好藏起来。我是少主。哎呀，这还这还有这么一大群呢。啊？我一来我就看见了。这一定是孙红雷的家眷。哎呀妈呀！完了，我这挑选不出来了，你知道吧 ？Hello。一星，我找到少帮主了。对你这么多了，你要不给我一个？这有好多。你看哪一个？要我先去上厕所。哎，别走啊！别走啊！别走啊！美女嘛，来，我领你在花丛中走一下。<笑>这多不好意思。<笑>好，来，我们大家一起两个手举到这儿。哎，两个手举到这儿，然后大家一起，大家一起。哎呀妈呀，我这。<笑>跟我一起啊！拼多多，拼多多，拼多多，拼多多。多多多<笑>就等拼多多，拼多多，拼。那我们这样，请出两位。王不哥啊，带我吃饭，我想做鱼。做鱼啊？啊，真的？嗯。哦。带我吃饭。好，你们二位吧。来来来来来，等一下哥，啊，你这都是给我找的。<笑>你没事没关系啊，还有这么多。等一下，等一下。啊，他有个酒窝。你等等等等等等等，来，来酒窝呢？我的酒。哎呀哎呀，酒窝照亮你的美。哎呀，哎呀,哎呀，太棒了！我觉得一星你不选他是你的。真的可惜了你。你真的，你真的可惜了，我告诉你。我的村了，我跟你说。过，过了这个店没那个村了。为什么呀？你要不要那位一下？给我吧，美女。你真的，你这么美我，我咱才发现。来来来，过来过来。哇姐，你要红了，完全不搭，好不好？穿着古装的衣服背现代的包包。你看我们这都是的。啊，你看，那我这样吧，我就选这个酒窝美丽姐姐。哎呀呀呀，你瞧瞧，<笑>你看这笑的气，笑不露齿，还捂着嘴啊。门牙太宽了。哎呦，门牙太宽了。那王旭为什么天天都不舞呢？他他我是舞。哦。走走走走走，我们要进城了，走。你就是我选中的少侠姨。哦，谢谢谢谢谢谢。那太长了这衣服，这个这个披风。姐，你知道我是谁？我没听说，我刚刚才知道，张艺兴对不啦？哦。我刚刚才知道，那王博老师我认识，电视上经常看到。洪雷老师，洪洪雷老师也认识。王雷老师，王雷老师，王雷啊，王雷好像。哇，他不认识师傅哎。不认识。你这么漂亮。嗯，是的，我眼光好的。他是你的择偶条件吗？姐姐，你想的类型是这样类型吗？二十年以前想的，现在也不想。看我们家大业大，这走起来的气势。
。你们别高兴太早，待会他只能找一位。也没有，不一定啊，在这站这一排了。每个人跟我说一下，心中理想，你的梦想是什么？想成为一个声乐表演家。哇，这跟一生离得很近。多唱，多加油。<笑>哎呀，好，我是唱歌的。啊，你也是唱歌的。哇，空虚公子又来了。空虚公子驾到。<笑>我总是武林第一，你们永远不懂帅哥的痛苦。无敌虚多。多么寂寞！哎哎，哎，你怎么这样啊？不是空虚吗？不要傻，你傻石头啊！升级版吧，太神奇了！你你走不走啊？我走走走，我在还刚才还差两个了。当一名好在野鱼，野鱼，当一名很好的野鱼，我觉得野鱼很好。好，一生小老师，他是一个。年轻的野鱼，你跟他学习，你跟小酒窝一起一左一右辅佐他，怎么样？好的，你们就成了一个很好的 CP 组合。好的，好吧。好的，那我们就往这走吧。他不知道后边会碰到什么。空虚公子驾到。你好，夏教。交代啊！说最近江湖上出了几个败类，扰乱江湖，祸害江湖。无后啊，不不很不像，很不像。这颜值一看就知道不一样了，是不像。对呀、啊，我是空虚公子。呃，但是呢，我还要验明你的身份。拿你那箭头让我看看吧。唱吗？这是我们的宝物啊！很显然，你们是那就好人啊，好人。有一个叫林秀公的，在那儿大护法等等着你们呢，就过去喝茶吧。好，好，帅哥，我问一下，你以后找，那那找女朋友什么样子的？找找什么样子的？要找什么类型的找女朋友？啊，没有的，肯定没有的。你有什么样子的呢？我。帮你挑选一个合适的，我们相声你就会好。啊、我们相声的姑娘很美的，我帮你啊。你在相声排第几？我在我们同学里面排第一，排第二。讲话第一的啊，不是赚钱，美貌啊。哎，我们走错了，你看。哦，我要要要要要死嘞！被你迷得五迷三道了，已经。<笑>二十六还年轻的，二十六，像我们四十好美的风景啊！<笑>我们这个画面还很和,和谐的。哎，相当和谐，哎呀，思贤姐，哇，叫做我呀，啊，又叫啊，啊，这是我姓杨，啊，这是小姐。哎，我的老师。两个羊，知道没没没没没没羊啊，没没没没羊，他也是小绵羊，真的，对呀，他也是，对，他叫没没没没羊，你是属羊的，不是属羊的，我姓杨，他老是叫我史小姐，叫错了，啊，应该叫杨杨小姐，好的，这个艺名好，小你你刚才怎么做那个杨杨杨杨杨，没没没没羊，没没没没羊，哎，你们俩还有一个组合，真的就是你们你们专属的动作，就叫绵绵羊。来一拜，起，妹妹羊，哎呀，我的天哪！<笑>我们一觉得心情好就妹妹羊，好吧？好的，好的，心情现在好不好？好，好来，妹妹羊，是<笑>，真的是，辅佐好少侠，还有辅佐好那个。那我真的有一点奇怪啊，啊我是女的，怎么叫少侠、啊？叫你少奶奶，不好听。那叫什么？大小姐吧，大小姐，<笑><笑>怎么这样子玩？我这么年轻，真是的，叫我的少奶奶。<笑>哎呦我的天哪！哎呀，我好后悔把它给你了。哎呀，后悔死了吧？真的哇！哎，我老早叫你当当丈夫了，美女，我是美女，我是美女，我坐在那个角落里。真的，我跟你说，要不是人的一生的缘分，你知道吧？是，我就注定了一生孤独。<笑>来，大小姐，请走。好的，妹妹呀，妹妹呀，哎呀，哎呀，哎呀，这这这这，赶紧跟我说，给我拽开。
呀！哎，不不不不不不，干嘛呢？干嘛干嘛呢？啊，这是我的老官人了，你知道吗？这太久没见，你知道？这个大护法有交代啊，最近江湖上出了一些败类啊啊，如果发现了，就地惩罚下。就地拿下，这个很显然你们长得都不是特别像，<笑>但是呢，为了验明正身，说你们谁的身上有一个箭头，让我看看，有没有？有，箭头呢？箭哎，后边给我给我给我给我拦住，给我拦住，给我拦住，先别过来，先他们过来，啊！别一惊一，别一惊一乍的，华哥，可以走了，我们下一批。你们是妹妹呀，妹妹杨花妹。你让我看看你那个，这个东西啊，啊，这个是我传家宝了，这是你们传家宝啊？哎，老祖宗传下来的，是吗？行吧，你们可以走了。谢谢。好嘞，谢谢。华哥，啊，华哥，那咱先过去。大护法有交代，最近这个江湖上出了一些个败类，啊，在后边呢，呃，命我在这个城门口。严加盘查，这一看就能看出是谁啊？这张艺兴啊，刘志祥，反正不是我，我有胡子呀。哎、对对对，不是你，护法，不是你，那我也得那个，哎，我这个，哎，我这个、带的这，来来来，我这姑漂亮吗？前面那些都是武林高手啊，我们就会六指魔皮。啊，要我看看你那个，你看六指给他看看，那那就给他进来。啊，现在你们就可以去有一个叫灵鹫宫的一个地方有茶喝，灵鹫宫。啊，浩哥，好，好，一会儿见。好，好嘞。咱先看看啊，他这他这上面没有箭头，肯定有事儿。浩哥，该我了吧？来来来，走走啊。这样来，哎哎哎哎哎哎，浩哥是我。你你谁呀、啊？你跟我叫浩哥。你看看华哥，这咱咱俩这个关系，多少年了？你跟你一块来那个了？来来，快快快快，小徐过来，快，见见见过刘刘大人，先把他给抓起来。哎哎哎哎，不不不不不，抓他干嘛呀？徐哥，他就过来过来过来过来，长得不太像啊。他这个跟别人的都是不一样的，这个我早就发现了，他这个东西跟我们的不一样。你跟他败类一定是一伙的，把他也给抓起来。我，哎，刘大人，把这个牙先生给我绑起来。冤枉啊！冤枉！哎呀，不能绑啊！把这牙当死牢。刚才冰的酸奶，迅哥先喝上了。真是假的，真是假的！哈哈哈哈哈！被抓了，为什么？说他这个东西跟我们的不一样。这是假的呗，我没有箭头。他没有这个。嗯。你去看看。哎，你是在这给他负责当少少庄主是吗？对呀。哎，不能！我已经知道了他的秘密。每个的形状是不一样的，我知道的太多了。看到了吧？中间还有一个要通缉的人。对，就是迅哥带的那个人，就是要通缉的那个人。啊，算了，别看了，我们还是开开心心的，对不对？我带，我得开心不？开心。没有。我跟你说，在这过程中啊，你们要表现，你看到没有？这个就是到最后能把你们扶到正位的一个标志。我过一会儿挂在谁脖子身上，这个很重要，你知道吧？这就要看你们在路上对我的表现。哎，啊，你你你你，啊，知道。这个花子色也挺漂亮的。哦，是吗？那拿一个。要试一试吗？好好好，试一试，你想试哪一个？哦。哎，绵绵羊呢？我们在逛街了，是不是嘞？对对对对对。那逛街了嘛，买点什么东西回去哦。啊，买买点东西回去。我们先往前面走，走两步。哦，这里是不是有红色的这个旗吗？银子又带来吗？买东西要银子哎。银子有银子吗？这里的太大小姐要银子啊，有银子吗？哦。哎呦，有银子的。哦，有银子。哎呦，这么多我呀！是真的假的？哦，我听见了，真的啊，我听见了，哎呀，太好了，太好了。
热吗？我们吃点凉品怎么样？吃吃点凉品啊！我给你推荐一下的我们。我高兴啊，妹妹妹妹，你们走了这么久了，有没有一点口渴啊？不口渴，我们有钱自己会买的。我们麻烦你拿别一点去。我们自己买啊。哦，好，我好心好意过来给你送一个，你说你。送给我。算了，我还是给给这个。哎呦，那我们自己买啊。好，我们自己买。哇，厉害，财大气粗啊！哇，我有钱。哎、哦、呦，太好了哈！哎，这个节目名字叫什么？告诉大家，极限挑战。哦，<笑>我觉得这样啊，我们呢，死去再往前去，这个到最后就要做一个抉择了。我觉得还是这样，你先过去，一块一块先辅佐这个大小姐。辅佐辅佐大小姐，现在高兴没高兴？现在更加高兴了，我们团队又多了一个人。妹妹有啊。好，来这边请这边。哦，来啦！啊，来了来了，等方叔来了。少主道还不鞠躬。来，请进。今天呢，老帮主本来要亲自出来迎接的。但是呢，实在是病体缠身，所以呢，他现在身体怎么讲啊？每说一句话就会咳嗽一下，每说一句话就会咳嗽一下。没事，好好休息。总而言之，就是今天老帮主他不能出来见你们啊，让我来代劳一下。特别强调一件事情，每一位少侠身上都有一个箭头嘛，如果能够找到跟这个箭头相匹配的箭杆儿，那就变成本门当中至高无上的金剑。你如果想要去掉任何一个居心叵测的人，你只要拿着这个金剑，在另外一位少侠的肩膀上那么一搭，然后大声地喊一句：“清理门户！”哦，本门的掌法，他们马上就会把这位少侠以及辅佐他的老师拿下，清理门户了。那至于这个剑杆儿呢，就在各位。先生退隐江湖之前所住的府邸，啊，千万不要忘了，帮主只有一个位置啊。哎，红雷和王旭就不参加了。哦，他们被抓走了。这里有事儿，我跟你讲，各位，哎，咱们四个先别着急呢，他们被抓走的那俩必定有事儿。是谁呀、啊？<笑>啊，赶紧救我！赶紧，赶紧！你怎么就变成这样？我莫名其妙啊！就我到这儿就就把我抓了。你这挺有气质，少主，少主，少主，红雷哥，你救救我呀！啊，你不能见死不救我，我就这一直在绑着你说。训子，哎，你走累了回来啊。好。好，卖鱼。雷先生，雷先生，哎，你好。大护法的随从。刚才先进来的几位先生当中，有一位向老帮主进了谗言，嗯、啊，说王先生要自立门派。王迅自立门户了，被陷害的。被陷害了。那个少帮主，这不有箭头吗？啊，呃，您府上有箭尾啊，在您府上找到那个箭尾，箭尾和箭头合在一起，就可以除去一切妖邪。哦、啊，那我先去取箭杆。几位先生，哎呀，哎呀，哎呀，我今天这你的路变化实在太多了。老帮主啊，怕你们找不到路，制作也的特意给你们安排了几个你们惯用的车架，来跟我走吧。哇，我还有车架、啊！哎呀，哎呀妈呀，太高级了。那咱们选吧。一星，你的帮主先坐哪个？我坐马车吧。你坐马车，你坐马，你坐马车，别人怎么办呢？啊，你坐那怎么？你坐我坐轿子，轿子一叠一叠，我。你小姐嘛，你坐轿子舒服的啦。我个子这么坐，才能那个怕累了轿。那你怕那个叫那马也很辛苦的了。那马没事的了。马怎么没事的了？那什么，我坐马车吧。你说呢？啊，可以啊。<笑>那你你们坐什么啊？我们你没办法，我们想坐马车被你抢掉了。王老师，你坐轿子的也到底<笑>到底你过分？我们做不到，都是你们做的了。<笑>来，跟我一起啊。上马。来，请上。哎，哦，谢谢啊。走。你坐后面，坐后面。高一星家的少侠回府喽！我们家的少侠回府喽！我们家的少侠回府喽！雷
一些软件的快点啊，看到没有？一个个都在找那个本门至高无上的金剑。还有骑马的，那我们家少侠怎么什么都没有啊？哎，好奇怪啊！他们那个速度慢，我们这个速度快。哦，咱们这是去我的宫里是吗？对呀、啊，您那个。孩子啊，哎呦啊，咱们帮主，这东西用了十多年的积蓄，给您重新翻新的，桌椅板凳全是沉香木的，还有啊，您那个地上贴的都是金砖，哦，哎呀，那个院子好大呀，就是小一号的皇宫，到了，到了，哎，到府了，到府了，啊。不好意思，前几天一个下人纵火把它给烧了。啊！这虽然您的宅子烧掉了，可是那个剑尾烧不掉，您就在这里赶紧找吧。我可就先行一步了。你等会儿，你等会儿，那你帮我找找，在哪儿？你一出现就很可疑。哦，那有字，房屋承重点。我进去找就行了。慢点。哦。还真在这儿，你本来这个东西就是你放的吧？哦，你把你的那个尖尖拿出来。哦，这合不进去啊，不可能啊，应该在这边。哇，哦，试一试，合不上，这个剑尾不是我们的，我们可能要下面要有交易了。这个剑尖，如果他们要想抢的话，你就假装你还是要护在这儿，因为他是你是女孩子，他不敢抢你这儿，对吧？我们是正义之师，不可以抢，不可以坑人，不可以骗。罗志祥家的少，大哥，这是我我我我家的人吗？恭恭迎先生回府。你们都年纪都变大了，我离家时，我很家你们还很年轻的，我们要来回来找那个健身的。哎，哇！没错，这花是我最喜欢的。只要您找出我们九个姐妹当中脚最小的一个，您就可以获得剑尾啦。花就先别撒了，当第一是很空虚、很寂寞的啊。嗯。所以我们现在找脚最小的。啊，我知道了，我知道了。你们每一个人穿的鞋子应该都很合脚吧？脚很小的人，鞋应该很松。你帮我拿着，来，姐姐们，我们来做一个动作啊！我们手搭着肩，互相搭着肩，来，跟着我一起做，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哎，哒哒，哎，哦，好，当当当当当当当当，我确定是他了，你猜对，恭喜答对了，哟，哇！哎呦，你看这么顺，对不对？哇，哇，哎，哇，这跟像我们两个之间感情是一样不合。哎，我们穿错，骗子吗？哦，我刚刚是穿的，穿的。这个不应该是结尾吗？对的，姐姐你真聪明啊。哎，也不对啊，这头也不对啊。那我们必须要去找别人跟他换。那你们就先休息了啊，拜拜啊，姐姐们。这个健身跟我们是不合的。他们有没有一个万一是合的呢？没有，我个人觉得现在没有人是合的。张立军家的少侠回府了。剑套知道在哪吗，玩家？我只记得啊，叫上方宝剑。上方宝剑，那在上方吗？有空的还是死的？这个石块。这是空的，但是这里面有蜘蛛网，应该不在这儿，而且这里没有什么摄像头。应该摄像头的地方有的是吧？对。那外面了可能。但是有楼梯还是好办，看看。上方宝剑应该是在。在摄摄像头的地方。管家，你赶快想想在哪儿？那个电线通在哪里？应该有电，电线通在哪里哦？哦，好好好。这样的话就可以杀人了，<笑>是这样吧？哦，拿到了，上吧
上保健，走，反正有保健在手，怕什么？那也只能用一次。对，你多了也不灵了。也是。王你家的烧乳刀，来，帮助写。啊，这是我们家的这个。你叫什么来着？恭迎先生回府，妾身小妖。小妖，先生请进。哎呀，我们家还有一个戏台啊，装修的不错嘛。小妖，我原来教给你那个箭杆放哪儿了？小妖啊，给大家舞一曲，跟小妖一曲舞罢，便会抛下一个绣球，先生只要接到这个绣球，便能拿到剑尾。好的，需要伴奏吗？我们帮主会弹琴啊，跟大家介绍，我们帮主原来是学古筝的。哪有绣球啊？绣球怎么还不扔啊？快接绣球！哎呦，哎呦，被丐帮拿走了。刚才那几个乞丐往哪儿跑了？来来来，追上我就给你！哎，不追不追，我追有啥意思？来来来来。那位丐帮的帮主，你追过桥我就给你。我要不追过桥，你先坐在我旁边，咱们聊几句。兄弟，帮我拿着。对，哎，对对。看他想耍什么花招。来，你坐坐坐。在象山发展多久了？四五年了，四五年了。声音降低点，别吼着嗓子演戏。哎，好的。大家，安徽宿州。宿州啊？哦，原来叫宿县。对对对。在这一直当演员，是不是？对的，拍了多少个戏了？你放松点，你瞧你这孩子，拍了好多了。狼牙王有没有？有，有。狼牙王演哪个？你找不到，<笑>我找不到啊。对，这里好热啊。啊，这这这这这这这边来，坐这，来，乖乖，到这边坐。哎呀，在哪学的表演？自学的，自学的，喜欢的，对，喜欢当演员，热爱。你演的不错，你刚才。没有没有。啊！但是你下午演戏，嗓子别提着嗓子演戏，别呃呃那么演。谢谢那个黄老师。这个他们安排你拿绣球往哪儿跑，过了桥就行了。别过桥，过桥有什么意思？那边有棚子，你准备好了。哦，还有个棚子，来，大走吧。咱们溜达过去看看。走走走走，来，我们去旁边棚子看。你别着急，人走。对，你叫什么名字？我叫马通。马聪。马通。马通。对。你多大年纪了？呃，二十八了。二十八，结婚了没有？呃。Yeah, 保密，保密，有女朋友现在。保密，这、啊、里还保密啊？啊，我要要做好准备啊。电视上，<笑>既然要斗鸡眼，那我们就说一下规则。你打算怎么斗？决战到天亮，决战到天亮，时间太长。本少爷还真没这功夫，咱们来点高难度。可以，你先把你的绝活亮出来。哇，等一下，红雷，博二，啊，在哪儿呢？我在这斗鸡呢，你现在拿没拿到剑尾啊？我没呢，我还没斗完鸡呢，我上哪儿拿剑尾去？你你没有尖尖吗？有啊。这个尖尖后面图案是什么呀？什么图案？尖尖后面是图案了。你的图案是什么呢？我这个是心形，我就告诉你了。我这个是波浪形。你这什么形？波浪。大海啊，滚滚啊，掀波浪啊。你知道吗？掀、啊、波浪啊！我这是云彩形，一会儿见，拜拜。好，对不起，耽误您时间了。比试一下，好，来，来一个。哇，厉害啊！但我觉得吧，像这种都是一个比较低幼的、低幼的方式。我们现在看一下，什么叫一年级跟大学生的区别。好，现在看眼睛，说走，开始了。都到了，好，现在看啊，这个眼睛走，走了，这个眼睛再回，哇哦，又回到一起了，坏了，奇迹要发生了，现在看看对接，对接，对接，对接，这个走，又走了，这个再回，呜呼呼，赢了，您厉害，哎，不好意思，哎，这是您的剑，哇、哦。悄悄跑完后，这是您的制胜法宝。哦，哦，健身是不是可以配那个箭头了？这能配上吗？对不上，差一点是梯形吗？那说明我要找到梯形的箭头才行，在谁那儿？这个球你到底要不要？我这个扇子给你换。我想要您的宅子
你要我什么东西？你要啥纸？<笑>来，兄弟们，兄弟们，兄弟们，啥呀？快送手，宅子给我，给你。这怎么了？我那会儿，谁弄的？对黄磊老师很重要的东西，黄老师，黄老师像抢的这么这么严重的事不太多，你知道？我觉得这应该是很重要的东西。对，真的是很重要。这里边有东西吧？一处宅子，都在这里面。我的个天哪！看这样，我先给他给马通了。马通，我一个乞丐，我不容易，真的。真的，我下面还一帮兄弟呢，真的，每天风餐露宿的不容易。你们俩就别跟我争了，好吧？咱俩不都说好了吗？一二三，我们一起分手，好不好？好，来，我一起来哈。一二三，走。哇！好，宅子给不给我，黄磊老师？给不都给你了，怎么？那你干嘛呢？这我两个人的事情跟你有什么关系啊？我俩姓黄。你知道我们一家人不能帮吗？你咱俩怎么又成？变说成一家人？我是他儿子啊！<笑>这都成了，对，这都成了，孩子戏演的好。爸，这宅子给我吧。你要是我儿子，宅子能不给？妈呀，太吓人了！这我也不知道怎么，这这他就成我儿子了，这。来，儿子，过来，咱俩去拿宅子去吧。看，这儿子把我们武器拿走，就开始砸了。你看，跟我血亲的了。走吧。那我呢？再见，父子俩走了啊！行堂，不不不不不，不行！哎，不行，我我，哎，你不能，这我来过，这我之前来过，这别给我用刑啊！你们这，哎，我告诉你一个好消息，嗯嗯啊，进来的犯人可以自己挑牢房，自己挑。对，有一个牢房呢，是叫活牢。还有一个牢房叫死牢，你选死牢还是选活牢？这是活牢啊，押进活牢。别别别别别别别，我还没想好呢，我这，哎，这这这这啥呀？这是？你说，刘大人，刘大人，救命啊！哎，兄弟，纯真酸奶，给我来一个。早上我来的时候冻在那儿了，纯真太棒了。我先喝口酸奶，想想怎么能逃出去。你记住了，过一会儿啊，拿剑的时候就就就这么拿着，这样拿见到我们会很害怕一点，吓唬他们啊，就说我们已经剑头跟剑身已经都都对上了。可回来了！哎呀，绣球给拿回来了。那我绣球就给你。那我去拿剑尾。去吧，儿子，坐这儿来，吃个点心，喝个酸奶，饿坏来，给你个酸奶喝。先生，您的剑尾。哎，好嘞。来，把这个顺顺爸，好儿子，你这家人看，其乐融融，非常的其乐融融。爸，这是什么奶？这个叫做这么好喝，纯真酸牛奶，啊，好吃又不贵。这样，儿子。好，爸，你说。还有小妖，现在呢，为父要出去办点大事，把少帮主就放在家里，叫兄弟们一会儿都进来。除了我，任何人不得靠近少帮主。好。好。来者各下无论。啊。直接给抬出去。好。能完成任务吗？能。好，刚巧刚才我也就看到了这个形状，老爷我真是运气不错呀。好。为父现在去找一位空虚公子。再见了，一会儿我就回来啊！爸，一切小心。好，儿子。先生，我们在家等您。所以啊，齐家治国平天下，不把后院弄好了，怎么在外边把事儿做好？老爷，我一会儿就回来啊。好。这也太好了啊！进去守护好我们的帮主啊！里边有吃的，自己吃去吧啊！怎么着？什么怎么着？你是少帮主呢？藏起来了，藏起来了，藏哪儿了？很危险，是是，我也藏这儿，但我派人看着呢，我带你看看啊。你先别气馁，我们会咱俩商量。我儿子带着他的兄弟们，哇、哦，照顾着少帮主，大家大业呀。哎，房子大，家里人多，家里边的产业主要是丐帮是吧？对对对，啊，这都是我们家要来的。啊，儿啊，儿，哎，爸，哎，我走了啊，慢走，俩人不抢了，注意安全。好，嗯啊，行，你的箭头是什么的？尖的呀，我看，我不能给你看。你需要啥情况？咱俩这样，我，咱俩一贯是
这个合作型的，对吧？来来，不用聊了，我已经都搭上了。你这搭完件了，弄好了，那你就赶紧来清理门户啊，看看你能闯过我丐帮的罗汉阵，打狗不打。行，那我先留你。你先留我是吧？我先留你。我也先留你。你别吹了，我先拿去了，我直接一个。来，有本事弄我。来，来。这你可千万不要嚣张，嚣张这特别容易就。那你来来，弄我去。来，把你的宝剑拿过来。哦，疯子在这儿呢。不是，你先。来来来来，你有本事来，你握着这儿，你别这么握，你甭管。有没有这么直的？不相信。来来，清理门户。你需要吗？来。来，帮我拿着。我给你拿，我给你拿。跑哪儿了？我给你拿，我给你拿着。你把这，来，听里面来，我给你拿，我给你拿。拿什么拿？我告诉你啊，我在刚才啊，就把所有人镜头给打开看了。我是什么？你是圆的。你真是张嘴就来，黄老师。你想要什么情况啊？你让我看一眼。啊！你要找什么情况？也许就是我这个呀。应该不是。为什么应该不是呢？应该不是。江湖再见，再见。走了，少侠。是还没有拿到箭头吗？对对对，还是刚才这样拿法。走这边，少侠。少侠今天辛苦啊。不辛苦，你也辛苦，辛苦你也辛苦。我们是闹，纯粹是闹着玩的。这边是谁啊？我们我们现在能艾莎了，艾莎他吗？关灯。等会儿你看人家保护的好不啦？那你东西给我，那去见一星哥哥。老喜欢你。一星，这孩子是你粉丝，见着你可紧张了。你过来，你过来。啊？你干嘛？你手里拿的什么？没有什么。啊？纸。那个手。啊。也是纸。你也拿到这个尾巴了？我拿到了。但你没有箭头是吧？我没有箭头啊！你们怎么箭的怎么会没有的哇？哥们，我这样子哇，好像我们一下子就变成仇人一样的。仇人。仇人，仇人。仇人。哎呦，怎么说？我就是书没读好，那个普通话讲不。仇人，仇人。清理门户。啊！点到了。啊。啊。孙红雷家少帮主退出江湖。哦，厉害厉害！他是用来跟您聊天的，分散你的注意力，然后。一星，你干的好事儿，快让一星给我抱抱。哎，我的天，像在做梦一样。谢谢谢谢。张一星，你需要交出完整的剑，并获得孙红雷的剑。哦，你已经有完整的剑了。对啊。你跟谁换的？我告诉你，你把箭头给我，我告诉你吧。你看啊，它是这样的，这个箭头啊，它这儿可以拔开的。嗯、啊，是。然后就套进去就行了。这个不是一个套不进去的。哦，你那个拿到了就就能套进去啊？哦。怎么那么幸福的？哦，还有假的。对啊。我就就这最傻了，最傻了。来，咱坐着。哦，你这个是对不上的，姐姐，你好啊！哎呀，他好厉害，他很有意思。你刚才跟说那个就什么仇仇人？仇人。哦，仇人是吧？哎，我跟你结仇了，仇人啊！他唯一认识几个人，就我们这几个人里面，一个红雷哥，一个黄渤哥。那你还杀我？哦、不是我杀，我不是杀你，没杀你，哪里杀？哪里杀你的？哪里杀？就这里杀呗！我们自己不安全意识一点没有啊！你刚才是仇人呢，怎么是能相信我们啊？互相利益。说一下，这是黄渤电话，咱不理他。嗯，不理他。哎，理理是还是要理的。理理。我问他具体位置在哪里，我去等一下就杀了他。你问他一下。我是你啊！哎，王老师。哦，是是是眯眯眼啊！他说你是神经病。他说我神经病啊！哎呦，把我气死了你！你不能说我神经病的。哎，不，神经病、啊。医生才能说我神经病的。哎，没有，没有，没有，没有。哎，这不是红雷的电话吗？是啊，他电话送给我了。送给你了。哎，他是不是已经被一星给收下了？没有收下，他人在哪里也不知道。那医生呢？医生在我旁边坐着
在哪儿啊？在哪儿？在那个城城墙外面。你能让艺兴接一个电话吗？可以的。哦，他去上厕所嘞。旁边有很多人了。啊，那我我现在去那边找你们。你跟艺兴说好了，不要忘了我们之前的约定。回来你带我跟他转达一下，好吗？哎，好的。哎，拜拜，咪咪呀、啊。这句我爱听啊，刚才说我神经病哦。我没说你神经，我说你咩咩痒。<笑>好吧，那我们走吧，先去找艺兴。有可能现在红雷已经被挂掉了，因为他的手机在一星这儿。红雷哥，盼盼要去领盒饭了。来，宝贝儿，你也回去拍戏了。啊，没事，我去。还有一星哥哥，你有什么话想跟他说？哎，就是你要好好照顾自己。好。你怎么想来做演员的？要演戏嘛，我就出来试试。不来的话，以后就会后悔。孙红雷家少帮主杀青。天龙，我的小可爱的大小姐，麻烦你照顾好啊！我要去找找人，啊，就在这儿，就在这儿等一等。王伯家少侠出行，伯哥，你你是什么？哇，你这是什么 T 型吗？哇，你是个整件。对啊，我有我有整件，你还有一颗其他的。对啊，这是红雷的那个。对啊，呼呼呼，你的是什么？太棒了，你的跟我是一样吗？三角啊，那咱们换。哇，咱们真的结盟。哇，哇，你呢？藏起来。进去那边躲起来，进去那边躲起来。去那边。快快快快快。哇，哎哎哎哎哎哎哎，合的啊！哎哎哎。哈哈哈哈哈。哥，在在几轮以后，咱们就可以开始呼呼呼。那就这么拿着，就这这还怕谁啊？但我现在可以直接秒了你们那个。我是问您，什么时候咱们可以互相就是开始？互相开始啊？咱们先把其他先清理了吧。行，小猪哥在那边。小猪，走，先清理小猪。走走走走走，快跑快跑，快跑，快快。哎，看小猪呢，找师傅吗？我想，行吧，那就奔一个方向去吧。刚刚我跟红雷哥不是把红雷哥那个点掉吗？是怎么点的？就是用我的杨妹妹跟他去聊天，他在聊，我慢慢的就把这个键，慢慢的就是说，棒就点到了。杨妹妹跟别人聊天，别人很容易进出进入状态。咪咪雅，来来来，你过来，咪咪雅姐。大展宏图的时候了。对吧？接下来有两个任务，一个是叫黄磊，一个是叫小猪。去了以后你就跟他聊天，还是用刚才这个办法。去杀谁啊？去杀，去杀那个黄磊老师。哦。怎么样？好的。胖乎乎的，就那个。嗯。还有一个眼睛大大的那个小猪。哦。好吗？好。就这么定了，走。哎，来哥，来哥。哎，等等一下，停车，停车，停车。你跟我练过吗？一样一样一样。开开开！我这回不怕了。走，找他们去。这就不怕了。他们在我旁边，是吧？走。这个谁都不怕了。哎，你的人呢？啊，藏起来了，藏起来了。他知道我在在，我现在要赶赶回家。黄磊的那个少侠是藏在他的屋里边，我知道。直接奔他屋里边去就完了。咱们现在要快。我怕你杀我。我那么喜欢你，我怎么会把你给杀掉？谁是谁是长方形的？长方形那个应该是小猪哥。哇，他们俩要对上，就是两两把是跟咱们一样了。那赶快过去灭他去，快走走走走，快快，我们先结盟。对，我不杀你，我绝不杀你。那你也先不弄我，我绝不弄你，你也不要不要动我，我不弄你，我们先把他们两个弄掉，好吧？按理说应该是的，他可能让他藏在那周围哪个屋里边。藏起来干嘛？对呀，又不一样了。这搞什么搞啊？藏起来，真的，没有实力嘛？你这是哦。又不是真的要杀掉。<笑>我真的杀掉，我也跑了。<笑>我还想多活几年哦。你还想多活几年？哎，对啊，你的你的存在是周围人的幸福嘛？呃，是的。啊，是的。哎呀妈呀！有好,好多人这样说过了，不是自吹。<笑><笑>
黄渤可能去我那儿。啊，你你的人藏在里面？对，他知道藏哪儿。他说少侠，来先扶一段琴，最绝望的琴，听起来就是，听起来最悲惨的琴，来扶一段来。哇，真可以啊！行，配乐诗朗诵啊，我选错了一个人，黄磊这个负心汉，把我扔在家里。让我现在面临这么大的危险，在我们家呢。然后，在归去的路上，我再次中。这能行？黄磊，清理门户，晚了。还有更大的梦想，黄磊家少帮主杀青，大护法有请剩余的三位，黄渤一心小猪前去赴宴。输了的时候不好受，现在就被淘汰出局了，进入死牢基本上没希望。这是给我的吗？对。嘿，哎呀，红雷啊！啊，想不到咱们享受这样的生活呀！哈哈哈哈我们这节目一般输了的人待遇都非常好。嗯，快快快快快！你直接把我杀了吧！这哪吃得了这洋葱？你给我炒炒点肉，小肉。你们太狠了吧你们！我这是活了。为什么打我？那走吧，走吧。他们被绑起来了。啊，咪咪啊！哎，你被绑起来了。哎，救我！叫帅哥来救我。你让帅哥来救你。哎，给我带个信。啊，咱们是要干嘛？看样现在要 PK 的意思呀、啊？我觉得可能是，火药味很重哈。阴谋之人已被除去。哦。大护法命我在此请三位先生饮一杯酒。啊。顺便考验一下三位少侠，看哪一位是贤德之人。现在三位少侠头上悬着金剑。绳上点着线香，线香烧断了绳索之后，金剑落地，所有人都得出去。而三位先生面前，各自摆着两杯酒，黑色的是毒酒，无色的是美酒。三位先生随便选一杯酒，给右侧的先生。当哪位先生眼前的两杯酒都是毒酒的时候。先生要引进他的毒酒，和他的少侠一起被除掉。哇，好残忍啊！是成全兄弟啊，还是辅佐少侠？但凭三位先生抉择。线香已经燃起，时间不多了。三位先生，开始吧。其实没有什么好那个。好，第一轮。已经选好了，先生们看一看自己眼前的酒是不是两杯都是毒酒？两杯都是毒酒，哇，哇！有人两杯是毒酒吗？
两百刀是独角啊。欢迎这位先生中奖了，两杯都是毒酒，您把它饮下。您和您的少侠，一心给你好酒啊，你给他的是毒酒。我以为他会留好酒啊，他会留毒酒给你，你懂吗？就大家都不会有事。一般的逻辑是这样，结果你看，我也想到这个，但是你总会有一个东西，你要胜负的话，哇。哎，我我我这样，我提议一下行不行？因为这一开始就是我替那个艺兴选中的绵绵羊。嗯，你可不可以继续跟我行走一生？可以吗？可以。啊，可以啊。哎、嗯，但我觉得就这样，你死掉了太可惜了。我也觉得有点可惜的。<笑>我希望黄先生能够有律动的跳着舞，把他牵到他的那边去。干跳。艺兴就为了你的善良，为了你把一杯。白酒送给了我，我一定不忘众托，好好对待咩咩羊。咩咩羊高兴不？我高兴哦，感动了。咩咩羊。好，来扭律动。哎呀，哎好嘞，哎这节奏，哎好嘞，哎这节奏，我帮你解开。后面，后面啊，好的，好来吧。明明羊，拜拜，拜拜。我们你好利索啊！你刚才跟人跟了一路，你现在说走就走，那我一点留我给他道个别吧，嗯，希望你在以后的演艺道路上一帆风顺啊。喝一杯，我跟你喝吧。都是毒酒，你喝了就完了。那我百毒不侵了。他有点，这跟你的这个这个叫这叫护法。哎呦，我这来人。清场，<笑>你都不哭一下吗？哎呦，兄弟、啊，你年纪轻轻走得那么早，年纪轻轻怎么走啊？哎呀，我的天哪！<笑>没事没事，我自己走，走了哥。啊，大伙护法有命，这咱们压制了一个，来人上，给家往孟城。好了，我得走了。走，走，走，快走，快！要去哪儿啊？哎，我呢？走，走。哎，我呢？哎，哎！来人，换戒营杯。戒营杯就是说，道里边酒七成满的时候，酒就会漏出来。现在两位先生轮流往里倒酒，看哪位先生倒的酒漏出来了。他和他的少侠就除掉了啊，那就看我们的命了，看谁能活到最后。我觉得我让你活到最后，真的。没歇身子，要好好的活的。要好好的活的，好感人哦，不可以轻言放弃的，对吧？是的，是的。那这样，第一下我们就先交给咩咩羊吧。嗯，咩咩羊，你先给倒一，不要不要不要不要，一下就就就倒死。嗯。你在抖哎！哎呦，我怕了，这个你在抖什么呀？哎哎哎哎，差不多就行了。好，哎，换我。还早，我都放心给你，真的。哦，哎，哦，这已经半杯了，应该是到那个头对不对？哎，这样才对啊。哇哇，好吓人呐！它中间应该有个空眼吧？没有，没有空的。来。哇，已经很危险了。还好，还早，还早，还早。谁把酒溢出来，谁就输了，是吧？不是，不是，不是，从侧面出来，这是个机关呗。还早。哇！哎，一嘞一嘞。到了。我以为那样是吗？你有这么猛吗？你看我都到到什么样了，你。那这这理解的问题，对吧？我给你解释过了，人笨没有办法，对不对？哥，我希望你们两个可以啊幸福美满。<笑>我跟一心都要走了，只剩下他，你好好照顾他啊。明明眼，嗯，为什么我们可以走到终点？因为我们是心心相印。来人，让他死，让他死去。等一下。我都来，真给我一下，死去吧！哎哎，等一下，等一下。还有什么一句话
，你已经深得苏红雷的心肠了，真的。哎呀，有没有把我嫁出去啊？玉溪，玉溪啊！留一口气，等等我。郭哥啊，明明阳啊，我先走一步了。你可不可以把这杯给他，让他死的彻底一点？我会传递给他。啊，好，好的。炸！递给。好好好。哎哎哎，要死哎！嘿，哎。神经病的！我又胖胖的，都是反复，要么这个是假，要么……啊！啊！快点！快点！快点！对，对，这个是临到最后一星托付给我的，我们先感谢前面的一路陪伴，后会有期。加油加油！黄渤家、罗志祥家少帮主，先生，贺喜少侠现在觐见在此。哦，请先生和少侠一驾忘城，主持大局。那行，那这样，接下来你就要跟我闯关了。最后一关肯定前前面还不知道能碰到什么危险的。那我们在一路上互互相扶持吧。对对对，太好了，我们走了。<笑>我把你放出来，怎么着？刚才让你吃的这些苦、受这些罪，都是为了把你真正遇上的放出去。哦，这大护法呀，实际上是一个大坏蛋。他现在已经控制了小帮，这个是你后边要干的事儿，必须要用的一件真正意义上的兵器。哦，你要凭此剑到了瓮城，正大光明贬之后取出老帮主的密信，凭此密信可以召集武林英雄，好救出你那个五个哥们儿，把大虎啊办了，救出老帮主。好，那我就出发了，拜拜，拜拜，拜拜。你要小心啊！哎，谢谢。哇！我哇！小波啊,啊，你得救我呀！救你！他们两个中间有一个，罪大恶极，阴谋要篡夺帮主之位，不能不除啊！哦，前面那块板，有三个眼子。两个是生血，一个是死血，你只要把金剑插进去，啊，就能决定他们的命运，选谁，杀谁，名字变。我要说句话。你说。我今天非常感谢你，王老师。啊，你感谢我，你不用感谢我。没有，你是你把我从那里应该挑选出来了，你是白乐，我是千里马。听懂了，你是白乐，他是千里马。哎，对，那我真的感谢你，王老师。好，那这样，这个呢，也是我两位特别好的兄弟。哎哎，所以说呢，他的命运呢，掌握在咱们手里边，我很难下手，你得给我一个，一个参考意见。那我也不希望他们死。你也不希望他们死啊？那怎么办？那我们这样的，红的知道谁，咱们就先戳谁来，预备，拽吧。哦，那差我吧，王老师，那就先差我了，是吧？来，好，这样，你觉得是戳哪一个比较好？二，二，哎，真就差了啊！你就赶紧吧，你快点吧。呵，呵，没差这个。哎呦妈呀，吓死我了！他倒没差死，我倒吓死了。太吓人了。现在您既然不能够决定他的命运，就让他来帮助您决定您的命运，怎么样啊？什么意思啊？来人呐，把他抓起来！这是一个新的牢笼，刚才就是因为你的选择，我现在就要走到这。我真的恩将就报了，我是有罪人。你是罪人啊！恩将就报了，那就无赖在的。一个恩将就报，你一个人千里马搞掉了。哎呦，我真的是报恩不报报仇。不，对对对，昨天你要死也搞掉了。没关系。
，没关系，这就是命。我谁笑到最后还不一定，好吧？先生，这回轮到您了。哎呀呀！先上面这个。走。哎呀！插中了啊！那王老师，你也把我吃死吧！子毅，王老师一起死吧！哇，这样听到了没有？你不用死，你直接活着进去，你活着进去。我家是吃我一件吧？哇，重情重义，真的。我不想活了，多活一一一回的难受。好，来，你把这件加好了，加住。好，你现在连死。好，这。雷先生，轮到您了。洪磊，现在是这样，我插你还是不插你？这个值得思考。他把仨都堵上了，这啥？我看他拿木条给塞上了。那我试试啊，我插这个吧。一二三，走。我又插上了，你们占有啊！我可不是没想插你。哎呀，出不来了！我跟你说，跑出来了，我跑出来了，可不跑出来了吗？你们两个也死了，我知道。你们知道吗？那个大护法，那个是最坏的，整个局是他安排的。咱们进去救他。这这票你知道？这全是我拉来的，全是我拉来的。走走走！哎，不行不行，咱们这么上不行，我还找了一个战车。走走走，上车。那其他的兄弟姐妹们跟着我们一块儿啊！咱们杀进去，救兄弟！救兄弟！来，还我兄弟！还我兄弟！走，出发！哦，正大光明在那儿。有请大护法。不容易啊！你帮我把所有敌人给消除了吧，王磊先生，拿下！来人了，拿下！毛本天，我也在里边待着。哎呀，我告诉你，让你死之前知道多一点啊。其实啊，老帮主早就被我控制了，你知道吗？但是呢，没办法，我我要是动真的动作的话，你们六位一出现，我谁也打不过呀。所以我就想了个办法，寻找少侠。寻找少侠，只有靠你们六位高手出山啊！如果你们六位高手像当年一样，六位一体，团结一心的话，我一个人也打不过，没辙啊！但是你们这回呢，哎，你们就是没有想办法同舟共济，所以让我一一个个击破，是吧？军哥，你最下手啊！<笑>完了，这折腾了一圈，这还有什么希望啊？没希望，这里这里这可是重要的穴位啊！兄弟，还我兄弟，还我兄弟，还我兄弟！哇，给我这支箭！哇，单箭虽利，唾手可折；六箭合一，无坚不摧。咱们六把剑得合到一块儿。剑在哪儿呢？剑在心里，人剑合一。六人合一，好，都给你。六剑合一。好，欢乐的时间总是过得非常的短暂。李一群老师先说两句吧，这是我们一直特别尊敬的这个演员。谢谢黄渤。啊，今天也其实也是临时动议了。嗯，我平常老是看你们节目，但我也没想到过会来参加。嗯，结果节目制作组居然找到我了，还是演一个坏人。我这好，没想到，好坏无所谓，但是我还是想要再啰嗦一下我们这一集的主题。啊，一根筷子容易断，一把筷子它就拧不断。哦，对，所以还是讲六人一体吧。啊，大家想办法团结和谐。而且今天呀，在我们前面这如花似玉的摆成一排，是我们这个象山影视城的这个群众演员，还有我们啊后排的这么多精彩的演员，我们为他们今天的辛苦鼓掌。谢谢你们，还是你们辛苦啊，大老爷子。对了，我觉得最后的总结发言应该是你啊。
站起来跟大家说一下。我今天正在很意外哦。嗯，幸亏王王博老师发现了我这个潜力嘛，也不能说潜力嘛、哦，我还是感谢你们，感谢各位老师到象山来拍那个挑战极限。嗯，下次还是欢迎你们再来啊、哦！好，谢谢谢谢，好，谢谢谢谢谢谢谢谢。那么大家一起喊一个口号好吗？好，极限挑战，这就是爱。来，一二三，押金死了，是。红雷哥，好好享受啊，好好享受。红雷呀、啊，你看看，这就是死牢啊。这是给我的吗？对。哎，为什么还有送牢饭的？我要到死牢来，我要到死牢来。我要跟红雷哥在死牢，你这啥情况？我在活牢啥也没有，就是一顿拳头。吃吧吃吧。嗯，我说，你这边其实也有吃喝，你知道吗？啊、我这边有什么吃喝的？快快快快快，给我给我上上来上上来。哎，我这是活牢。嗯，这玩意儿多吃几口啊。还挺顺嘴的。哒哒哒滴哒哒哒哒。哎呦喂，黄老板呐！哎呀，快坐快坐快坐。您看啊，这边有两只鸡，您选一只，跟他对战。那您的剑位就能拿到了。哇，这气宇轩昂，看鲜红鲜红的，这大关子，漂亮。嗯，这也挺棒，很机警。但是看这个势头往外探着更猛一些，是吧？从面相上来看，就是他吧，就是他吧。行，明现在啊，就是他比斗鸡，这叫壮拐。我是跟他对我啊。对，来吧，上绳上去。辛苦你了，黄渤老师。你好踏实，辛苦我了。好，来，学到弟子书啊。我预备，走，跳，一、二、三，走，一、二、一、二。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎，黄老板呐，您的身体是大不如前了，真的。谁谁玩得过您呀？你说是吧？是。现在咱不玩斗鸡了，咱玩斗鸡眼。老帮主最近老是做梦，做同一种梦，他老是梦见自己白云缠身，然后天边会升起一道彩虹，百思不得其解到底为什么？所以他就希望少侠跟辅佐他的先生大家一起讨论一下，赶快帮他解一解这个梦。白云缠身不是有一个成成语呗？不是当官了要一步青云，是什么？平步青云吗？平步青云，对对对。这是个好梦，天边的彩虹应该是也是好兆头。我觉得，白云缠身，旁边有一道彩虹，代表呢，我们这老帮主的眼睛出了问题，是不好的。哦，你的意思是老帮主有白内障？你在咒老帮主吧。这是刚才第一位先生带着少侠所揣摩出来的啊，老帮主是特别的不喜欢呐、啊，把这个先生拉出去。打一顿，打一顿，为什么？为什么？啊，啊，啊，哎呀，哎呀，哎呀！哎，你们这太假了，哎呀，这哪有这么打的？你打他就得，呀，哎呀，呀，呀，啊，哎呀！罗志祥的，哎，哎呀，这位先生，你说这话，那肯定老帮主不会喜欢。啊，嗯，哎，你你们就没别麻烦了，我个我自己出去，我自己出去啊，我自己出去，啊啊！我觉得这个梦啊，不好，大凶，为什么呢？他看见白云缠身啊，那就是要驾鹤西行啊，是吧？啊、还有天变到彩虹，那就是到了天堂了。你是想被打死啊？你是想？所以我们任务就重，要赶紧给老帮主找着他的少庄主。白云为思绪也，思绪萦绕
已经许久了，所以说久久不得其解。一道彩虹代表希望，希望是在我们这个六位少侠里边，会有一位帮助出现。哦，又不好腰疼了。哎呀，黄磊啊，你这位先生啊，哎呀，不用说了，肯定也是拖着挨打一顿。帮主真喜欢你说的话，我喜欢。你是非常可以体会帮主的心思。对，帮主说要好好的，请你吃一顿。啊，好吃。为什么？真的假的？啊，哇，不是，我塞，哇塞，这这真的是可以吃，真的真的可以吃，听听看看。黄渤先生写的啊，哎呀，哎呀，这简直就是食人牙会嘛！拉出去，打，打，打，打，脱队打，手打的没劲，换个人打。刚才我已经教你们怎么打了，知道怎么打吗？哎呀啊，哎呀，哎呦，哎呦，哎呀，哎呦。什么难？世上的事有什么？